E aí, galera? Deve ser mais ou menos umas 10 horas da manhã. A gente chegou essa madrugada de São Paulo. Só viemos aqui pra Balneário Camboriú pra arrumar os equipamentos, trocar, pegar algumas coisas a mais, pegar mais roupa. E agora a gente vai pros canyons. A gente vai ficar lá mais uns dois dias trabalhando. E daqui a pouco a gente se vê lá nos canyons. Agora a gente vai passar lá na produtora para pegar mais equipamentos, encontrar o áureo também e vazar. Partir para os canyons. Domingo! Uh, <risos> Saudade de pegar a estrada, né, Áureo? Sim, faz muito tempo que a gente não viaja junto. Faz muito tempo que a gente não viaja junto, cara. Porra, tá morrendo de saudade de passar horas agradáveis do outro lado. Eu também, cara. E por uma coincidência do destino, a gente encontra um dos nossos parceiros que vai trabalhar com a gente. Tá vindo de outra cidade, o bicho tá vindo lá de Blumenau. A gente encontra ele na BR, ó. Como é que tá? Beleza, velho? Claro que isso, cara. Você tá muito. O que aconteceu Nossa. contigo, velho? É, cara, eu andei pegando umas doenças aí, noites de amor, né? A gente acabou de chegar aqui no hotel, no pé do Canyon, é, em Praia Grande, quartinho modesto, simples, mas muito legal, em compensação à vista, ó que irada. Bom dia, agora são 6 e 10 da manhã, mais um dia de produção, a gente vai gravar agora com a marca Rap, que é uma clientaça nossa, pessoal gente boa pra caramba, essa já é a nossa sexta campanha juntos, a gente vai pros Canyons daqui a pouquinho e hoje tem tudo pra ser um Grande dia, uma grande produção, dia abençoado, tava chovendo o tempo todo e olha como amanheceu. Agora, agora eu tô realmente acreditando que a gente vai pros canyons, cara, vem até guia pra ir. E aí galera, tudo certo? <risos> Agora de manhã a gente vai gravar na parte de baixo dos canyons. Saca só o nível do mato fechado. Todo mundo carregado, né? Saca. E é muito legal. Então agora a gente vai começar a primeira travessia. E aí, Aurio, preparado? Tô, já estou com as calças remangadas. Agora é só entrar na água e fazer a travessia. Como vocês podem perceber, o Aurio, a gente veio super preparado para isso, né? Tênis de passeio, calça, roupa escura. O que mais? O que, que a gente fez mais de errado? Oh, é. Por, a, gente, a gente só não vê mais errado que o Taka. Então, como vocês repararam, vida de videomaker é bem agitada. Uma hora tá num lugar glamuroso, bonito, não sei o quê. Outra hora tá no meio da natureza. Às vezes tu passa perrengue. E, velho, aí que tá a mágica da profissão, acho. Vivencia um monte de coisa que tu nunca esperou que tu ia viver na vida. Agora, por exemplo, ó. O que, que é isso aqui, cara? Isso aí é azedinho. É um trevo normal. Né? Só que você come só isso aqui, ó. É azedo. É super azedo, ó. É aquele tremeu o olhinho? É. Aqui a gente já tá mais ou menos uma meia hora de trilha e já começa a ter uma vista animal de pico. E o Áureo gravando pro Áureo Souza Channel. Isso aí. E o Daniel gravando pra mim o TV. Isso! Cara, acabei de descobrir uma coisa do Japa que eu achei sensacional. Duas coisas, na verdade. Primeira, o bicho tem 40 anos e já tem neto. Você não Lindo. vai dar 40 anos pros caras, né? Lindo. Você não um vai dizer seis que anos cara vai e um de seis meses. E segunda coisa, ele não é argentino e adora a Argentina. Apaixonado. Cara, isso é sensacional, cara. Meu pai vai te amar. Meu pai é argentino, eu adoro a Argentina. Vai ser um amor mútuo. É. Daniel, tá aproveitando que o nosso guia foi ver se o pessoal realmente vem e vai fazer umas mais aéreas aí. É isso. Filhas da mãe. <risos> Nossa, ele vai rápido, mas a imagem aqui fica bem lenta. Bem... A galera acabou de chegar aqui, realmente é. eles vieram. Renê. <risos> Olha a cara do Renê. É, tá já, acabado, já foi mateiro, mas tá louco. Esse é o dono da empresa. Gravando. 
A volta é sempre mais complicado, né? Pelo amor de Deus. Podia ser pior, podia ser ele. E aí? Rolou? Rolou. Agora são duas da tarde, a gente veio almoçar. E olha que style que é o restaurante. Cara, outra coisa que eu achei animal aqui desse restaurante é que ele tem um jardim no teto. Olha só. Pode mostrar agora. Agora, né? É porque ele acabou de chegar na outra parte, ó. Que foda. Brincar de correr na ponte mole com as madeiras podre. Agora são quatro e meia da tarde. A gente tá indo pra outra locação. E meia hora tá subindo. <risos> tá muito tempo subindo já. Mas olha que animal. A gente subiu de carro quase uma hora, é, muita curva, muita terra de chão, enfim, um monte de coisas, mas meu, valeu muito a pena, porque olha só o lugar. Para o Aure na boleia. Começando agora o segundo dia de produção para rap moda. Uh, bacana, bacana. Linda. Nossas amiguinhas aqui atrás. O áudio de gente constou pra isso. Tô com uma areia no olho. Sempre, todo dia, sábado de manhã, o áudio tem areia no olho. Eu também. <risos> a locação hoje é um pouquinho diferente. A gente tá em cima dos canyons, aqui no, no hotel chamado Morada dos Canyons, que é muito legal. E como vocês podem ver, a gente tá acima das nuvens. Olá. Oh, vida boa, né, mano? Não vai ser daqui, né? Não vou ser isso. Não nada diária porque tá só dormindo. Não tem problema, né? Não, tô conseguindo achar de liga. A banheira? Ah, é ali. Essa Pô, eu procurei é... um monte, entrei aí, nada, cara. Isso aí, na verdade, é privado. <risos> 